Wakulima nchini wameshauriwa kulima chakula vyakula ambavyo vinastahimili ukame na hii ni kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ambapo utafiti unabainisha iwapo kiwango cha joto kitaongezeka miaka 30 ijayo uzalishaji wa mazao ya chakula nchini utaporomoka hali ambayo itaathiri upatikanaji wa chakula hapa nchini Mohamed Mwaya ndiye mwenye maelezo yafuatayo Dr. Omar Mponda ni mtafiti kiongozi wa mbegu za mafuta mchini ambaye pia ni mkurugenzi wa taasisi ya kilimo na liendele Mtwara. Anasema iwapo kiwango cha joto kitaongezeka, basi miaka msini ijayo kizazi kitakosa chakula kutokana na kuwa na ukame na hivyo kuwataka wakulima kuanza kutumia kilimo cha jugumawe ambacho kina uwezo wa kustahimili ukame. Mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea na yataendelea kuwepo. Sasa lazima tutafute climate smart crops ambao zinaweza zikaendana kuhimili nani. Hasa kwa miaka hiyo hamsida au miamoja nae kuja kama jua litaendelea kuwaka au kama ukame ukaendelea kuwepo na wasiwasi kama tutaweza kulima mpunga na wasiwasi kama tutaweza kulima mahindi vizuri au mazao yale ambayo yanahitaji maji kwa wingi. Kwa mazao haya ambayo ni ya kuvumilivu wa ukame kama jugumawe nafikiri tuyapatie nafasi ili kizazi kijacho kiweze kuja kufaidi Eh, kula chakula kimeelezwa kuwa ni miongoni mwa kilimo ambacho kinastahimili mabadiliko ya tabia nchi hususan ni ukame ambapo wakulima wake wanabainisha ya kuwa imani potofu ni miongoni mwa sababu zilizopelekea kutolima kwa wingi mchini hapo miaka ya nyuma kulikuwa na tofauti mbili kwa wazee wetu walio waliowahi kuiona dunia walikuwa wanasema hivi njugu ukiwahi kupanda aiza unafukuza mvua kwa zana zao za kale lakini kwa sasa hivi kwa karina yetu hii naona tunawahi kupanda, wengine wanachelewa kupanda. Mambo ya mvua mimi naamini ni matokeo ya Mwenyezi Mungu. Chakula cha njugu ni kitamu kwa sababu ukikosa unga wa kupika ugali, ukipika njugu, ugali uko humo humo na mboga iko humo humo. Kwa hiyo kwa kweli nashawishi wa Tanzania tupende kula njugu Mohamed Mwaya Azam News Mtwara